я возвращался из ночного трипа с квадратной от излишеств головой. Скажу, как бигмаком подпитаюсь типа, подумал я, пока еще живой. Она была худышкой невзрачной, и было ей на вид 12 лет. Она подсела рядышком в бигмачной и предложила дружбу и минет. «Ты чё в натуре, тетка? Ты умели?» — я зашипел, косясь по сторонам. А в голове слова ее звенели про то, как кайфно в койке будет нам. Она смеялась. Я увидел дырку в зубах на месте правого клыка. «Не бойся трахнуть девочку-вампирку. Я не юна, за тридцать мне слегка». Когда России правил пьяный Ельцин и всю страну накрыл бесовский мрак, Кровососущих озорных чеченцев в России стало больше, чем собак. Детишки были выродком по вкусу. Они в зенданах пили кровь из нас. Кто не читал молитву Иисусу, в вампиров обращая всякий раз. И совершеннолетних шлюшек тоже вампиры были обратить не прочь. Я двадцать лет одни и те же рожи встречаю, выйдя, выйдя на прогулку в ночь. Ты обратил внимание, как много в ночной Москве тусуется бледей. Спасибо, впрочем, Путину и Богу, что нас пока считаются людей. Молитвами владыки Алексея вампиров вновь загнали на Кавказ и собирают кровь по всей России, чтоб голод не терзал несчастных нас, чтоб на людей с урчанием не бросались, не стая без призорников, ни шлюх. Но ты не прочь, чтоб мы покувыркались? Вот паспорт, посмотри, не бойся, друг. И девочка, облизывает смачно, мне паспорт прямо к носу поднесла. Как хорошо, что солнце над бигмачной взошло в тот миг, спалив ее дотла.